உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் நெஞ்சங்களே அன்பு சொந்தங்களே மருந்து டிவி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் ஜோதிடம் மருத்துவம் ஜோதிட மருத்துவம் என்று பல வகையாக பின்னி பிணைந்து நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து பழகி பயன் பெற்று வருகின்றோம் அந்த வரிசையிலே இன்றைக்கு நேர்களுடைய சில கேள்விகள் அதற்கான பதில்களை பார்ப்போம் ஒரு நேயர் மலேசியாவிலே இருந்து தன் தாயாருக்கு அறுபத்து ஏழு அகவை அறுபத்தி ஏழு வயது ஆகிறது கன்னி ராசி ரிஷப லக்னம் இவருக்கு சனி திசை இப்பொழுது நடந்து வருகிறது நீங்கள் ஏற்கனவே கன்னி ராசிக்கான நோய்களை சொல்லும்போது ஆறாம் இடத்தெதிபதி சனி திசை வருகின்ற பொழுது கால்களிலே அடிபடக்கூடும் விபத்துக்கள் ஏற்படக்கூடும் நொண்டக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு சனி பகவான் இட்டு செல்வார் என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தீர்கள் அந்த வகையிலே என்னுடைய அன்னைக்கும் இப்படி ஆகுமோ என்று என் தகப்பனார் அஞ்சுகிறார் அந்த அச்சத்துக்கு ஏதேனும் தெளிவு சொல்லுங்கள் ஒரு விடிவு சொல்லுங்கள் என்று ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார் அதாவது ரிஷப லக்னம் கன்னி ராசி என்று வருகின்ற பொழுது சனி பகவான் ரிஷப லக்னத்துக்கு யோக காரகனாக விளங்குகிறார் நாம் பொதுவாக பார்க்கின்ற பொழுது ஆறாம் மாதி திசை எட்டாம் மாதி திசை பன்னிரெண்டாம் மாதி திசை நோய் செய்யும் துன்பம் தரும் என்பது பார்த்தோம் ஆனால் அந்த ஆறாம் மாதியே ஐந்து குடையவராகவும் ஒன்பது குடையவராகவும் வருகின்ற பொழுது அது பாக்கியஸ்தானம் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லப்பெறும் சோதிட விதியிலே இந்த ஐந்து ஒன்பதுக்கு உடையவர்கள் மிஞ்சு பலன் செய்வார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஆகவே கெட்டவராக இருந்தாலும் நன்மை தரக்கூடிய ஒரு விதத்திலே அவர்கள் நமக்கு பயன் தருவார்கள் அந்த வகையிலே கன்னி ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்திருபதி சனி பகவான் ஆறாம் இடத்திருபதியாகவும் விளங்குவதனாலேயும் ரிஷப லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்திருபதியாக அவர் பாக்கியாதிபதியாக விளங்குவதாலேயும் இந்த ஆறாம் இடத்துக்கான நோய்க்கான அச்சம் தேவையில்லை சிறு சிறு காயங்கள் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டாலும் அது நமக்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பு தராது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அப்படியே ஏதேனும் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சனி பகவானுக்கு சனிதோறும் எள் விளக்கு ஏற்றுவது அல்லது வீட்டிலேயே பூஜை அறையிலே ஒரு அறை தேக்கரண்டி எள்ளை ஒரு துணியிலே இட்டு முடிந்து அதை நல்லெண்ணிலே நனைத்து பூஜை அறையிலே அவருடைய கையாலேயே அதாவது இவருடைய தாயாருடைய கையாலேயே அந்த எழுவிளக்கை இயற்றுவது என்பது ஒரு சிறந்த பரிகாரமாக அமையும் இதோடு நாம் மருத்துவத்தையும் செய்து கொள்வது என்பது நலம் தரும் அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை யார் நமக்கு பாதிப்பு தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம் மரியாதை செய்யும் வண்ணம் அவர்களை வணங்குவதன் மூலம் நமக்கு பாதிப்பு விலகி போகும் என்பதை மீண்டும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஒரு நேயர் தன்னுடைய குழந்தைக்கு நான்கு வயது ஆகிறது சர்க்கரை நோய் இருக்கிறது அந்த பிள்ளைக்கு வெங்காய சாறு கொடுக்கலாமா பச்சை வெங்காயம் தருவதாலே சர்க்கரை குறையும் என்று சொல்லியிருந்தீர்களே வெங்காயம் கொடுக்கலாமா என்று கேட்டிருக்கிறார் வெங்காயம் த ஆனியன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு உணவுப் பொருள் அற்புதமான மருந்தாகி நமக்கு பயன் தருகிறது அது உணவிலே எல்லா வகையிலேயும் சேர்க்கப்படுகின்ற ஒன்று என்பதாலே அது பாதுகாப்பானது பக்க விளைவுகள் அற்றது ஐம்பது கிராம் வெங்காயத்தை ஒரு அடல்ட் டோஸ் என்று சொல்லுவார்கள் பெரியவர்களுக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுவதனாலே அதில் ஒரு இன்சுலின் ஒரு யூனிட் இன்சுலின் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே அது நமக்கு பயன் தருகிறது ஐம்பது கிராம் வெங்காயத்தை சாப்பிடுவதனாலே ஒரு இன்சுலின் ஊசியை நாம் நிச்சயமாக நிறுத்தலாம் அந்த வகையிலே அது சர்க்கரை நோய்க்கு பலன் தரக்கூடிய ஒன்றாக விளங்குகிறது அதிலே கால் பாகம் சிறு குழந்தைகளுக்கு பன்னிரெண்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு முழு அளவு ஒரு அடல்ட் டோஸ் என்கின்ற வகையிலே கொடுக்கலாம் மூன்று வயதிலே இருந்து பன்னிரெண்டு வயது வரையிலே அதிலே பாதி கொடுக்கலாம் 
மூன்று வயதுக்கு கீழாக இருக்கும்போது கால் பாகத்தை நம்ம தரலாம் அந்த வகையிலே இந்த நான்கு வயது குழந்தைக்கு சாதாரணமாக வெங்காயத்திலே இருபத்தைந்து கிராம் அளவு அன்றாடம் கொடுப்பதனாலே எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது சர்க்கரை நோய் என்பது தனிந்து வரும் என்று சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அதே போல் கொய்யா இலை ஒரு மூன்று இலைகள் காலையிலே மூன்று இலைகள் மாலையிலே நீரிலே கொதிக்க வச்சு கொடுப்பதனாலேயும் இந்த சர்க்கரை நோய் என்பது தனிந்து போகும் என்று சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நிறைய நேர்கள் தைராய்டு சுரப்பி சரியாக வேலை செய்யவில்லை தைராய்டு பிரச்சனை எனக்கு இருக்கிறது தலை மொழி கொட்டுகிறது தலை வழுக்கையாகிறது என்றெல்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கிறார்கள் தைராய்டு சுரப்பி என்பது பல நோய்களுக்கு வித்திடுகின்ற ஒரு சுரப்பியாக விளங்குகிறது த ஹைப்போ தைராய்டிசம் த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இந்த தைராய்டினுடைய சுரப்பி தன்மை சுரக்கும் தன்மை அதிகமானாலோ குறைவானாலோ அங்கே பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஹைப்போ தைராய்டிசம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உடலினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் குறைபாடாக இருக்கும் த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உடலின் செயல்பாடுகள் அத்துடையும் அதிக துரிதமாக அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நாம் மனதிலே வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தைராய்டு சுரப்பி சரியாவதற்கு மாத்திரைகள் எல்ட்ராக்சின் தைரோனாம் தைராக்சின் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற மாத்திரைகளை பரிந்துரை செய்வார்கள் அதை எடுத்து கொள்ளுவதிலே தவறு இல்லை இயற்கையாக நாம் தைராய்டு சுரப்பியை சரி செய்வதற்கு நுணா த மொரிண்டா சிட்டிஃபோலியா என்று தாவர பெயராலே சுட்டப்பெறுவது நோனி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்பெறுவது இந்த நுணா இலைகள் ஐந்து அல்லது ஆறு எடுத்து காலையிலே ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை படுக்க போகும் முன் நீரிலே இட்டு கொதிக்க வைத்து அதை பருகுவதனாலே இந்த தைராய்டு சுரப்பியினுடைய செயல்பாடுகள் சீர்பெறும் இந்த காய்டர் என்று சொல்லுகின்ற கழலை கட்டி கூட கரைந்து போகும் என்பதை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அதுபோல் இந்த தைராய்டு சரியாகின்ற பொழுது தலை முடி கொட்டுகின்ற நிலையிலேயும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் தலை முடி கொட்டுகின்ற பொழுது நாம் சரியான வகையிலே இந்த ஹீமோக்ளோபின் இருக்கின்றதா என்பதை அவ்வப்போது பரிசோதித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹெச்பி என்று சொல்லுகின்ற இரும்பு சத்துவம் குருதியிலே குறைகின்ற பொழுது அது முடியினுடைய வேர் கால்களுக்கு போதிய பிராண வாயுவை கொண்டு செல்லாத நிலையிலே முடி கொட்டுகின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் அதோடு டேண்ட்ரஃப் என்று சொல்லுகின்ற பொழுகு என்ற நிலையிலே தலை முடி கொட்டுகின்ற ஒரு அபாயம் உண்டு தலை முடியை நாம் சீராக செழுமையாக ஆரோக்கியமாக சுத்தமாக வைத்து கொள்வதனாலே தலை முடி கொட்டுவது என்பது கட்டுப்படும் அதோடு தலைக்கு அடிக்கடி எண்ணெயை தேய்த்து அன்றாடம் எண்ணெய் தேய்ப்பதன் மூலம் அந்த எண்ணெயை நன்கு ஸ்கால்ப் என்று சொல்லுகின்ற மண்டை ஓட்டில் படும்படி போட்டு மசாஜ் செய்து சிறிது நேரம் பத்து விரல்களை கொண்டு தட்டுவதனாலே தலைக்கு இட்ட எண்ணெய் கண்ணுக்கு இறங்குவது போல ஒரு உணர்வு ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட உணர்வு வருகின்ற வரையிலே நாம் எண்ணெயை தேய்த்து வந்தால் மூன்று மாதங்களிலே தலை முடி வளர ஆரம்பிக்கும் தலை முடி வளரவில்லையே என்று கவலைப்படுவதும் தலை முடி கொட்டுகிறதே என்று கவலைப்படுவதும் இந்த தலை முடி வளர்ச்சியை நிச்சயமாக பாதிக்கும் தலை முடி வளருவதற்காக நாம் எடுத்து கொள்ளுகின்ற அக்கறை மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகுதான் பயன்தர ஆரம்பிக்கும் ஒரு முடியினுடைய வளர்ச்சி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் ஒரு நாளைக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் எம்எம் என்பது அதனுடைய வளர்ச்சி அளவு அது இப்படி வளர்ந்து அதனுடைய ஆயுட்காலம் இரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் வரையிலே இருக்கின்ற முடி நிச்சயமாக கொட்டிவிட்டு புதிய முடி வரும் என்பதை மனதில் வைத்து நாம் முடி கொட்டிவிட்டதே இனி வாராதோ என்று அஞ்சாமல் சரியான வகையிலே எண்ணெய்களை பூசி கொள்ளுவது இரும்பு சத்துவம் உள்ள பழங்கள் இவற்றை சாப்பிடுவது கீரைகள் இவற்றை எடுத்து கொள்ளுவது குறிப்பாக அடிக்கடி கருவேப்பிலையை உணவிலே சேர்த்து கொள்ளுவது அரைக்கீரையை உணவிலே சேர்த்து கொள்ளுவது பேரிச்சை அன்றாடம் ஐந்து பேரிச்சையை நாம் சாப்பிடுவது இதனாலே இந்த ஹீமோக்ளோபின் என்று சொல்லுகின்ற குருதியிலே இருக்கின்ற இரும்பு சத்துவம் அதிகமாகி 
குருதி வளமாகி தலை முடிக்கு நல்ல ஒரு வளத்தை சேர்க்கக்கூடியதாக நல்ல கருமையான முடியை தரக்கூடியதாக விளங்கும் என்று சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அன்பு நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் உங்கள் சந்தேகங்களையும் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் சக்தி சுப்பிரமணி டாட் காம் மற்றும் யூடியூபில் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்தி பாருங்கள் மற்றவருக்கும் பரிந்துரை செய்து பார்க்க செய்யுங்கள் நாடு நலம் பெறும் ஆரோக்கியம் நிலை பெறும் அன்பு நேயர்களே இதுபோல வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்